ചിലപ്പോ റൂമിലുള്ള ആളുകളോട് നമുക്കറിയാം റൂമിൽ ശമ്പളം വൈകുന്ന സമയത്ത് എടാ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം തരുമോ എന്തിയാ എനിക്ക് എന്തിയാ എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അവരപ്പതൊന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയൽവാസിയായ ബെഡ്ഡുകാരന്റെ അടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം കമ്പളം കടം വാങ്ങി എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോ കൂളായിട്ട് ഇവിടെ മകള് അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോ അവസാനം തനിക്ക് ജീവിതമില്ല തനിക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്റെ ഭാര്യ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകം പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണത് മൂന്ന് കൊല്ലാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം ഗൾഫ് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ ലീവാണല്ലോ ആവറേജ് കാരന്റെ ഒരു ലീവ് ചിലർക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ രണ്ടു മാസം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം കൂട്ടിക്കോളിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വരവ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബിസിനസ് വരെ വിലക്കല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് പോയി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുപ്പത് കൊല്ലം നിന്നാല് ആകെ മൂന്ന് കൊല്ലാണ് ആ സാധുവിന്റെ ലീവ് മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം താനൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടിട്ട് പലയിടത്തും കൊളക്കണം ഞാൻ ചിലപ്പോ തമാശയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാണ്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലത് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ നടന്നോളൂ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പോണത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഉരുകി ഒരിക്കാൻ ഏതോ ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ ഏതോ മക്കളെ പോറ്റാൻ പാവം പ്രവാസികളെ കിടന്ന് കരയാൻ അതിലടക്ക നഷ്ടപ്പെടുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഏതൊരു ഉമ്മയെ പോറ്റാനാണോ ഏതൊരു ഉമ്മയെ വളർത്താനാണോ താൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സെന്ന കളവ് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനോട് പോലും ആദ്യത്തെ കളവ് പറഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് കരഗതമാക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ആ പാവം കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് വെന്തുരുകി അവസാനം അമ്മായിയും അമ്മ മരുമക്കൾ പോരിനിടയിൽ പാവം അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാണ് ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണട്ടോ എന്ന് പാവം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മാതാവിനോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നോടെ അത് ഉമ്മയല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇവളെ വിളിച്ചിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും പിറ്റേന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നിൽക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഭയമാണ് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയുടെ വക ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെയോ പെരുംചൂട് ഇവിടെ നിന്നാകട്ടെ കയറ്റി അയക്കുന്നതും പെരുംചൂട് ഈ രണ്ട് ചൂടിന്റെ വീടിൽ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന വീടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് നെഞ്ചുരുകുമ്പോ പുറത്തെ സൂര്യന്റെയും ആ ഗൾഫ് നാടിന്റെ മെട്രോ സിറ്റിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ചൂടിന്റെയും ഇടക്ക് തന്റെ ജീവിതമാണ് പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രയസിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അഥവാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയോട് പത്നി വളരെ അങ്ങേയറ്റം ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധി രാക്ഷസിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഒരു കണ്ണുപട്ടനായ ആള് അന്തനായ ഒരാള് ഇങ്ങനെ തന്റെ വയോവൃദ്ധനും കണ്ണു കാണാത്ത ആളും ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വടികുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ വയോവൃദ്ധന്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അയാള പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പറ ഭാര്യ ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ പറഞ്ഞു തന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലകൾ ഈ കരിയിലെ കാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ വടിത്തുണ്ടുകൊണ്ട് എന്നായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മറുപടി ഇതേപോലെ പ്രവാസലോകം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വയോവൃദ്ധനായി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വൃദ്ധനല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വാർദ്ധക്യം അഥവാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങളും പിടിപെടുന്നത് അതും ഗൾഫ് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാസലോകത്തിന്റെ ആ താറുമാറായ ജീവിതം ഇവിടെ വന്നാൽ അധികം ആയുസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല തന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വ
പക്ഷേ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ പോലും തന്റെ പേരിനിടമില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മനസ്സിൽ പോലും തന്റെ പേര് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ ആടുജീവിതം ഈ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ എന്നത്തെയും മരുപ്പ ചെയ്യില്ലാതെ അലഞ്ഞ ജീവിതം എന്തിനാണ് നമ്മൾ തുലച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പാവം നിത്താക്കാത്ത് പിടിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യമാര് പറയുന്ന മറുപടി പോലും പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുറെ ആളുകൾ പ്രായം ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ചിലപ്പോ സ്ട്രോക്കും ബ്ലോക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ രണ്ട് പെട്ടിയായിരുന്നു എണ്ണ നീരത്തതും കൂരം വറത്തതും പിന്നെ ഡ്രസ്സിന്റെ പെട്ടിയും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പെട്ടിയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രഷറിന്റെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ പെട്ടിയും കൊണ്ട് ആ സാധു ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാണാനുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണാനില്ലാത്ത മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരവുമായി വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ മൂത്ത മകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ മൂത്ത മകൻ അയക്കുന്ന പൈസ ഉമ്മയുടെ പേർക്കാകുമ്പോ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ചായ കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ ഒരു നയാ പൈസ പോലും വീടി വലിക്കാൻ കിട്ടാതെ വീടി വലിക്കണോ വലിക്കണ്ടയോ വേറെ കാര്യം ഞാനൊരു പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതിന് പോലും കിട്ടാതെ പിതുമ്പിക്കരയുന്ന എത്രയോ പ്രവാസി കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മളിട്ട പേര് എക്സ് ഗൾഫുകാർ എന്നാണ് എക്സിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പഴയത് എന്ന് പഴമക്കാരായ ആളുകൾ എന്ന് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് എന്നേക്കുമായി മനസ്സിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റിയവരെന്ന് അങ്ങനെ എക്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട പ്രവാസി ലോകമായി ദാ ഈ തലമുറ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ തന്റെ പ്രിയ പ്രതാക്കന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഒരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അതില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ മാതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ആ നിരച്ച അമ്മയടക്കം ഒരുപാട് മാതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാക്കളാണ് ഒരു ഒരു വീടിന്റെ വിളക്ക് ഒരു മാതാവാണ് ഒരു വീടിന്റെ യശസ്സ് എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗതയും ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതാണ് അത് ഉപ്പയായാലും ഉമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാതാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടേ പിതാവിന് മാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു പിതാവെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഭാര്യ അഥവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേയസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉമ്മാക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ഒരു പിതാവിന് തരേണ്ടുന്ന സ്നേഹം കാരണം ഉമ്മ അതാണ് മാതാവ് അതാണ് മാതാവിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദൗത്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാതാക്കൾ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ ഇന്ന് അമ്മായിമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ അമ്മക്ക് പേടിയാണ് ഉമ്മക്ക് പേടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരുമകള് വല്ലതും പറയുമോ എന്നത് ഈ വീട് മരുമകളുടേതാണ് എന്ന ധാരണ സ്വന്തം മകന്റെ വിയർപ്പൊടുക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഭവനത്തിൽ ചിലപ്പോ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകാം ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാതെ ഈ പാവം അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ കടന്നിട്ട് വിലപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയണം നാപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒന്നുമല്ലാത്ത കാലത്ത് നിസ്കാരപ്പായിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഈ സൗദമുണ്ടായത് എന്ന് അഥവാ തന്റെ ജപമാല ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹൈന്ദവരാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരാകട്ടെ അവരുടേതായ സംസ്കൃതി പൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഭാവമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന മാതാവ് കടന്നു വരുമ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതൊരു കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേറെ മക്കളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതിലേറെ വലിയ തള്ളലായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മക്കൾ അങ്ങനെയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നൽകാതെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് അഥവാ സ്വന്തം മാതാവിനെ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താൻ അത് അനുഭവിക്കാതെ
ഈ പടിയിറങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന ഉച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വളർത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്നേഹം തന്റെ അമ്മക്കും തന്റെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പാക്കും അച്ഛനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഭാവിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പദ്ധതികൾക്ക് തിരികൊടുത്താൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് തിരുനാവായ പ്രവാസി കുടുംബ സംഗമവും തവനൂർ വൃദ്ധസദന സഹായ വിതരണവും എന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തി പിരിയാനല്ല ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയും നെഗറ്റീവിനെ തള്ളി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല സ്നേഹം കൊടുത്തു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെറുകയിലേക്ക് എപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ കോട്ടയത്തിനെയും പത്തനംതിട്ടയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവര് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കമ്പനിയിൽ അവരെത്തുമ്പോ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയെയും കൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അഥവാ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക നല്ല ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക പോര വീട്ടിലെ വക്കാണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രവാസി കൂട്ടത്തിലെ മെമ്പർമാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് എന്നിട്ട് ദാ ഇന്ന് മുതൽ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സംഭവിക്കാതെ അടുത്ത ആൾക്ക് കൈയൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായ നാലാൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് പുറത്തുണ്ട് നമ്മളെ വലത്ത് ഇടത്ത് പിന്നിൽ മുന്നിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല ബജറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് കൂടി നല്ല മൂല്യബോധത്തോട് കൂടി അവതാളങ്ങളില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നാലാളുകൾക്ക് കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദാ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ശ്രീകാന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറെ നേരായില്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ കൈ കൊടുത്തേക്ക് ആരും ഒന്ന് അമാന്തിച്ച് നിൽക്കണ്ട നാല് നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും കൊടുത്തേക്ക് കൈ കാരണം ഇത് പ്രവാസി കൂട്ടത്തിന്റെ ചിലർ മടിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നാല് ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾക്ക് കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസി ലോകത്തിൽ ആരും ഇനി സങ്കടപ്പെടാതെ നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു അമ്മയായി ഒരു ഉമ്മയായി ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉച്ചസ്ഥലം നിങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ആണുങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവസാനം എന്തുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ള ത്രാണിത്തത്തിലേക്ക് ദാ ഈ ഓരോ കൂട്ടരും പോകണമെന്ന വിനയത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭാഷയോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാതെ ഉയർന്ന പഠനത്തോടെ മൂല്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ നന്നാകും വി ആർ റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ ദാ ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഉയർന്ന തരത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന ഭാവുകങ്ങളോടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അമ്മമാരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രവാസി കുടുംബമേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ദാ ഇവരുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരും ഉമ്മമാരും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പിന്താങ്ങായി നിങ്ങളെ എന്നും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ്ഹി